হ্যালো প্রিয় কবুতর পালকেরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন দেশ কিংবা দেশের বাইরে যারা আজকের ভিডিওটি দেখছেন তাদের সবাইকে ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা আপনারা দেখছেন প্রিয় কবুতর সাথে আছে আমি শোয়েব হাসান আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করব মনোযোগ দিয়ে দেখুন আর চ্যানেল যারা নতুন আছেন কিংবা ভিডিওতে প্রথম যে কথাটি না বললেই নয় অবশ্যই কষ্ট করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করার পরে পাশে একটি বেলাকেন আসবে সেই বেলাকেনে ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করে দেবেন আর নত পুরাতন যারা আছেন তারা সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই করেছেন একটু কষ্ট করে দেখুন তো বেলাকেনে ক্লিক করেছেন কিনা যদি ক্লিক না করে দেখেন তাহলে ক্লিক করে দেন আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন বন্ধুরা আমাকে এক ভাই প্রশ্ন করেছে যে ভাইয়া আমার কবুতর বাচ্চা ফোটার পরে পাতলা পায়খানা করেন এক্ষেত্রে কি করতে পারি আমি বন্ধুরা এক্ষেত্রে আপনি দুইটা কাজ করবেন প্রথম কাজ হচ্ছে যদি দেখেন যে বড় কবুতর পাতলা পায়খানা করতেছে বড় কবুতর পাতলা পায়খানা করতেছে কিন্তু তার খাবার দাবার ঠিক আছে কিংবা সে বাচ্চাকে ঠিক মতো খাওয়াইতেছে সব কিছুই তার ওকে আছে কিন্তু সে পায়খানাটা পাতলা করতেছে এক্ষেত্রে টেনশন করার কিচ্ছু নেই বন্ধুরা কারণ কবুতর যখন বাচ্চা ফুটায় বাচ্চাকে যখন সম্পূর্ণ খাবার দেওয়া শুরু করে যে এই দানাদার খাবার দেওয়া শুরু করে সে ক্ষেত্রে কবুতরকে কিন্তু সারা দিন খেতে হয় খাওয়ার পরে সে যা খায় সেটা কিন্তু সে বাচ্চাকে খাওয়াই ফেলে তার যে পেটের যে খাবারটা সেই খাবারটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম প্রায় বলতে পারেন চার ভাগের তিন ভাগ খাবারই সে তার বাচ্চাকে খেয়ে খাওয়াই ফেলে তার পেটে কিন্তু সেরকম কোনো খাবারই থাকে না এই কারণে বাচ্চা করার পর দেখবেন যে কবুতর কিন্তু শুকিয়ে যায় এই কারণে আমি আমার আগের অনেক ভিডিওতে বলেছি যে অবশ্যই ডিম বাচ্চা করানোর পরে বা কবুতরকে মাঝে রেস্ট দিবেন তাতে কী হবে কবুতর যে যে বাচ্চা খাওয়ানোর মাঝখানে যে কবুতর যে পুষ্টি ঘাটতি হয় সেই পুষ্টি ঘাটতিটা পূরণ হয়ে যাবে তো ওই এই জন্যই বলা যে কবুতরকে অবশ্যই ডিম বাচ্চা করানোর সময় রেস্ট দেবেন আর যদি দেখেন যে কবুতর মানে সব কিছু ওকে সে খাবার খেতেছে ঠিকমতো বাচ্চা খাওয়াইতেছে ঠিকমতো অল ওকে আছে কিন্তু সে পাতলা পায়খানা করতেছে এক্ষেত্রে আপনার ঘাবড়ানোর কিছু নেই এটা স্বাভাবিক এটা ঠিক হয়ে যাবে বাচ্চা যখন নিজে খাওয়া শিখ শিখবে তখন আপনি ওই কবুতরটাকে আলাদা করে দেবেন তার পায়খানা ঠিক হয়ে যাবে এখন আসুন যে কবুতর খাবার খাচ্ছে না খাবার কম খাইতেছে কিংবা একেবারে খাইতেছে না এক সাইডে জিম মেরে আছে কিংবা কবুতর বাচ্চাকে সেই সেরকম খাওয়াইতেছে না এটা কিন্তু একটু চিন্তার বিষয় এক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সাথে সাথে ওই কবুতরটাকে আলাদা করে ফেলবেন আর যদি বাচ্চা যদি দুইটা দুই মাদি নর্মাদি দুইটারই হয় তাহলে দুইটাকে আলাদা করবেন বাচ্চাকে আপনি হ্যান্ড ফিট করাবেন এছাড়া যদি আপনার লফটে ফস্টার থাকে তাহলে সেই ফস্টার দিয়ে সেই বাচ্চাগুলোকে লালন পালন করাবেন এখন আলাদা করার পরে আপনি আগে পায়খানা চেক পায়খানাটা চেক করবেন যদি সবুজ চুনা পায়খানা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি মক্সা সিল যেটা আমি আমার আগে চ্যানেলে ভিডিও দিয়েছি সেই ভিডিওটা দেখে আপনি সেই চিকিৎসা দেবেন এছাড়া আপনার যে পাতলা পায়খানা যে পাতলা পায়খানার ক্ষেত্রে সেটা আপনি ইরকট এবং ফ্লাজিল দুইটা মিলিয়ে আপনারা খাওয়াবেন পাতলা পায়খানা বিষয়েও আমার চ্যানেলে ভিডিও আছে আপনি একটু কষ্ট করে এই ভিডিওটা দেখে নেবেন তো ফ্লাজিল এবং ইরকট একসাথে মিশিয়ে আপনি এই কবুতরকে খাওয়াবেন এখন আসুন বন্ধুরা যদি বাচ্চা পাতলা পায়খানা করে সেই ক্ষেত্রে কী করবেন এক্ষেত্রেও একটু চিন্তার বিষয় আগে পায়খানাটা দেখবেন যদি পায়খানাটা একেবারেই দেখেন যে পাতলা হইতেছে এবং তার মধ্যে সবুজ কিংবা সাদা সাদা ভাবটা বেশি সেক্ষেত্রে আপনারা ওই নর্মা দিকে তার যে যে বাচ্চা যে বাবা মাকে সেই বাবা মাকে মক্সাসিল যে ওষুধটা আছে যেটা আমি আমার আগের বেশ কিছু ভিডিওতে বলেছিলাম যে চুনা পায়খানা সবুজ পায়খানার জন্য খুব উপকারী সেই মক্সাসিল ওষুধটা এক মিলি এক লিটার পানিতে মিক্সড করে সেই বাবা মাকে খেতে দেবেন এই বাবা মার মাধ্যমে সেই বাচ্চাগুলোকেও খাওয়াবে তো আশা করি যে আজকের ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে শর্টকাটেভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলাম আপনারা বুঝতে পেরেছেন আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে এবং ভিডিও থেকে যদি কিছু শিখে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন আর চ্যানেল নতুন হলে কিংবা ভিডিওতে প্রথম হলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেলেকানে ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করে দেবেন তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আজকের ভিডিওটা থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আজকের মতো আমি সবাই বাসান এখানেই বিদায় নিচ্ছি কথা হাফেজ